ritrattista e pittore di paesaggi del XVIII secolo, Thomas Gainsborough affrontò temi della vita contadina e rurale con un'arte distinta per i dettagli naturalistici, il carattere lirico e la delicata poetica. Sicuramente è uno dei più singolari artisti dell'arte britannica, mostrando talento fin dai primi anni di vita. Thomas Gainsborough, la cui abilità tecnica si sposò con l'innovazione, fu in effetti uno dei più importanti pittori di paesaggi e ritratti del suo tempo. I ritratti univano l'estetica rococò e uno squisito naturalismo, mentre i suoi dipinti di paesaggi, per quanto scarsamente richiesti sul mercato durante la vita dell'artista, ebbero una profonda influenza sullo sviluppo della pittura paesaggistica in Inghilterra. Gainsborough fu allievo dell'incisore Hubert Gravelot e del pittore e illustratore Francis Hyman a Londra. Qui conobbe anche William Hogarth che dirigeva la St. Martin's Lane Academy. I suoi paesaggi riflettono l'influenza artistica nord europea, in particolare quella di Jacob van Ruisdael. Le sue prime opere furono apprezzate dai contemporanei, ma non attrasse molti compratori. Nel 1748 Gainsborough fece ritorno alla sua cittadina di origine, Sudbury, e si rivolse al mercato della ritrattistica realizzando opere come i signori Andrews. Nel 1752 si trasferì con la famiglia nella fiorente Ipswick in cerca di potenziali clienti. Nel 1759 fu la volta di Bath, cittadina alla moda frequentata da ambienti aristocratici dove Gainsborough poté chiedere maggiori compensi per le sue opere. Studiando i suoi predecessori, l'artista subì l'influenza di Anton van Dyck, a cui si ritrovano riferimenti nell'opera Anne Ford. L'opera fu ispirata anche da Hogarth. L'artista continuò a dipingere paesaggi lirici sempre più influenzati da Peter Paul Rubens, che inviava a Londra con i ritratti perché fossero esposti alla Society of Artists. Nel 1768 divenne uno dei membri fondatori della Royal Academy of Arts. Verso il 1774 Gainsborough fece ritorno a Londra. Alla fine della carriera prese a dipingere scene di vita rurale che riflettevano con sottigliezza la durezza del mondo contadino. Gainsborough disse che mentre il ritratto era la sua professione, la pittura di paesaggio era il suo piacere e continuò a dipingere paesaggi anche dopo aver lasciato la campagna, qualche volta basandoli su materiali quali ramoscelli e ciottoli che sistemava in studio come stimolo per la sua immaginazione. Il collega Reynolds narrò di lui che usava pietre rotte, erbe secche e pezzi di specchio che ingrandiva e trasformava in rocce, alberi e acqua. Gainsborough realizzò anche molti disegni di paesaggi, alcuni a matita, altri a carboncino e gessetto. Gli piaceva sperimentare varie tecniche e qualche volta usò tecniche miste, per esempio combinando i gessetti con i colori ad olio. Fatta eccezione per il nipote, Thomas Gainsborough non ebbe assistenti e, a differenza della maggior parte dei pittori contemporanei, non assunse mai al proprio servizio un pittore specializzato nella rappresentazione dell'abbigliamento. Possiamo dire che in questo fu l'opposto del collega Reynolds, che era invece molto organizzato e professionale. In effetti Gainsborough era un artista molto rilassato e spesso in ritardo con le commissioni, tanto da scrivere che pittura e puntualità si mescolano quanto l'olio e l'aceto. Scrisse molte lettere, ma non ebbe interesse per la letteratura e per i temi storici. La sua unica grande passione, al di fuori della pittura, era la musica. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.